കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ കയറി ചെല്ലുകയാണ് മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കയറി ചെന്ന് ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെ ഈ മുഖം മൂടിക്കെട്ടിയ ഗുണ്ടകൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കുകയാണ് ഹാമർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ തലയ്ക്കടിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം അവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരാരും ഇതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല വളരെ ആസൂത്രിതമായി വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ജെ എൻ യുലെ സമരം അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റേതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ അനുഭാവത്തോടെ അവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംശയിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഹിന്ദു സംഘടന ഞാൻ ഈ ഹിന്ദു 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവരുടെ സംഘടനകൾക്കൊക്കെ അത്തരത്തിൽ പേരിട്ടത് ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല എന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഒരു മുതലെടുപ്പ് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്താണ് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് അക്രമികളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അക്രമികളെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ സ ഇതിട്ട് ഇതിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തെരുവീതിയിലൂടെ നടന്നാൽ ഈ ചന്ദനക്കുറി മാറ്റി പൊട്ടും മാറ്റി ഞാൻ നടന്നാൽ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ജാതീയമായി സംസാരിക്കുകയല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഉൻകെ കപ്പിടോംസെ പതാച്ചൽതാ എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദിവസം മുതൽ പർദ്ദയിട്ട് നടന്നാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ് കാരണം പർദ്ദയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിട്ട് നടക്കാൻ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചന്ദനക്കുറി ഇട്ടവരെ ഹിന്ദുക്കളെന്നും തലയിൽ തട്ടമിട്ടവരെ മുസ്ലിം എന്നും കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നവരെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി നൂറായി വിഭാഗിക്കേണ്ടി വരും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പക്ഷേ എത്ര കഷ്ണങ്ങളായി നിങ്ങൾ വിഭാഗിച്ചെറിഞ്ഞാലും എത്ര കഷ്ണങ്ങളായി നിങ്ങൾ മുറിച്ചെറിഞ്ഞാലും ഈ രാജ്യം ഒന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയും മനസ്സിലാക്കും അതിനുള്ള ശക്തിയുള്ള ജനതയാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം പാടിയ പ്രാർത്ഥന ഗീതമായിരുന്നു ഈശ്വര് അള്ളാ തേരാനാം ഈശ്വരന് വള്ളാവും ഒന്നാണ് എന്ന് പാടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം പാടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധി പ്രാർത്ഥന സന്ധ്യകളും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടം മുതൽ ഈശ്വരനെയും അള്ളാവിനെയും ഒന്നാണ് ഒന്നായി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ മതേതരത്വമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് സംഭാവന ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ അന്നു മുതൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത സംഘമാണ് സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പം നിന്ന സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അമിത് ഷാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു എന്താണ് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചത് എന്ന് അമിത് ഷാ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ പറയുന്നു എത്ര 
ചരിത്രത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് വളച്ചൊടിക്കുന്നത് വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇത് ചരിത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിത്രം ഞങ്ങൾ എഴുതുമെന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിന്ന് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറയുകയാണ് അവർ പറയുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമാണെന്ന് ശരിയാണോ അത് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ജനതയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത ആരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭാഗിക്കണം എന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലും സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ അവരുടെ പ്രമേയത്തിലൂടെ അവർ പാസാക്കി ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകണം അതിന് കൂട്ടുനിന്ന മറ്റൊരാളാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയും സാവർക്കറുമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ നേതാവാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സംസ്കാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സോഷ്യലിസം അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്ത് സംഭാവന ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സംഘപരിവാർ ശക്തിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തിലൊരു അമ്പലം ആ അമ്പലം വീണ്ടും പണിയണമെന്ന് സർദാർ പട്ടേൽ പറയുമ്പോൾ അത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു അമ്പലം പണിയുന്നതും പള്ളി പണിയുന്നതും സർക്കാരിൻ്റെ തൊഴിലല്ല അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് നൂറുകണക്കിന് ജാതി ഉപജാതികളുണ്ട് ഈ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ പോവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ് പള്ളിയും അമ്പലവും പണിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ പറയുന്നു അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി ആക്ട് ബില്ലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇറക്കിയ അവരുടെ ഈ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബി ജെ പി പറഞ്ഞ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷയും കൊടുക്കും വീടുകൾ പണിതു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിരവധി മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ ബി ജെ പി കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലാതെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല കാശ്മീരിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിൻവലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല മുത്തലാഖ് ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ല ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ കയറിയത് ഇന്ന് അധികാരത്തിൽ കയറി അഞ്ചു വർഷം ബി ജെ പി ഭരിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭാഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി ജാതിയുടെ പേരിൽ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ വിഭാഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയാനകമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ബി
ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ പോലും ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികൾ പോലും പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ അവർ വീണ്ടും അതുമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവജനങ്ങൾ വന്യ വയോധികർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ പോലും പറയുന്നു ഇത് ശരിയല്ല ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു നിയമമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സുതാര്യമായി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരു ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് അവിടെയാണ് ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ അതുവഴി ഉണ്ടാവുന്ന പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലൂടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പൗരത്വമില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഭയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾ ഇത്രയധികം സമരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും ഇത്രയധികം അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത ഒരു ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് അതിന് മുതിരുന്നില്ല ഞങ്ങളിത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന ദാഷ്ട്യത്തോടെ അമിത് ഷാ വീണ്ടും വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പറയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പൊതുയോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഭരണകൂടമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങളുമായി നയങ്ങളുമായി ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തെ വച്ച് പുലർത്തുവാൻ വച്ച് പുലർപ്പിക്കുവാൻ ഈ രാജ്യം തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ഇവരുടെ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയുടെ മതമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എത്രയോ മതങ്ങൾ വന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒക്കെ വന്നു അപ്പോഴും ഹാർദവുമായി സ്വീകരിച്ച ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് ഹിന്ദു മതം അല്ലാതെ ബി ജെ പി പറയുന്ന മതമല്ല ഹിന്ദു മതമെന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു മതത്തെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് ഓ എങ്ങും പോകണ്ട നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നടത്തിയ ശബരിമല സമരം നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ശബരിമല സമരത്തിൽ നിലയ്ക്കലിൽ അന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വലിയ നിരാഹാര സമരം നടക്കുകയാണ് ആ യോഗത്തെ ആ നിലയ്ക്കലിലെ ശബരിമല സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വന്നത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ് ജാതയും മതവും നോക്കിയിട്ടല്ല അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വമാണ് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി മുസ്ലിമും പറയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം അത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇവിടെ സമരം നടത്തുന്നവരോടൊക്കെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിന് എതിരായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളാണോ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ കാലങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെ പോലും ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകുവാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് സമരങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് ആസാമിൽ നടക്കുന്ന പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയാണല്ലോ നമുക്ക് ആശങ്ക വന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ വന്നത് മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആസാമിൽ
കാലാകാലങ്ങളായി ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളായി കാലങ്ങളായി നടത്തുന്ന വലിയ സമരമാണ് ആസാമിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ആസാം എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ എഗ്രിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ആസാമിലേക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരായി വരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആസാമിലേക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരായി ധാരാളമായി വന്നപ്പോൾ ആസാമികൾ പറഞ്ഞു അത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലല്ല അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ നടത്തിയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ ആസാമിൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ആസാമിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ആസാമിൽ ജീവിച്ച ആളുകൾ പൗരത്വമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നടക്കുന്നത് ആസാമിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നാളെ ഇത് സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് പൗരനാണ് എന്ന് അഫിഡവിറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കണം അത്തരത്തിൽ അഫിഡവിറ്റ് എഴുതി കൊടുത്ത ആളുകളിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആക്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതിലൂടെ ആസാമിലെ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയെല്ലാം അകത്താക്കാനും ബാക്കി വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്താവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പൗരൻ അല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ പോയി കിടക്കാം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റോയിങ്ങൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് കിടത്തിയതുപോലെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടത്തുവാൻ കഴിയാത്ത മാടുകളെ പോലെ കൊണ്ട് എന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭയം ഈ ഭയത്തെ മാറ്റേണ്ട ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് അത് മാറ്റവാൻ അവർ തയ്യാറല്ല ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമീപത്തുള്ള മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഭൂട്ടാനിലില്ലേ പീഡനം ഭൂട്ടാനിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് മ്യാൻമറിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ വംശീയ കലാപത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിച്ച തമിഴ് വംശജരുണ്ട് ചൈന നമ്മുടെ ബോർഡറിങ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണ് ബോർഡറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല അതെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ ന്യായം എന്താണ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവില്ലാതെ പോയ ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഭ സമരങ്ങൾ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആണ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും മാത്രമായിട്ട് എന്ത് നയതന്ത്ര ബന്ധമാണ് ഈ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതെന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം അവ്യക്തമാണ് തസ്ലീമ നസ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിലെ എഴുത്തുകാരി പാലായനം ചെയ്തു വന്നില്ലേ എന്താണ് കാരണം അവിടെ പീഡനം അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലും മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡനം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം പാകിസ്ഥാനിൽ അഹമ്മദിയ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന പല ആളുകളിലെ ശ്രീലങ്കയിൽ വംശീയ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്
പൗരത്വ ഭേദഗതികൾ ഇതിന് മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പൗരത്വ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിയമം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിരവധി ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പിക്കാർ അതാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടില്ലല്ലോ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭേദഗതികളല്ല ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ഒരു മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമം പാസ്സാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിമിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുവാൻ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയാൽ അത് നിലനിൽക്കില്ല അതിനുള്ള ശക്തമായ സമരവുമായി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എ സി സിയുടെ മെമ്പറാണ് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും അവസാനത്തെ കോൺഗ്രസുകാരൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുവാൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയുകയുള്ളൂ ആ കാലം അത്രയും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഈ വർഗീയത ഈ രാജ്യം പൊറുക്കില്ല ഈ രാജ്യം സാഹോദര്യത്വത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും രാജ്യമാണ് ഈ കാലം അത്രയും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ഒക്കെ ഒരേപോലെ സഹകരിച്ച് ജീവിച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അല്ല ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ ആരും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകത്തുമില്ല അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ അതിനുള്ള സമരങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്ക കള്ളിയില്ലാതെ വരും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം അതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി പാടിയത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈശ്വരാള്ള തേരാനാം ഈശ്വരനാള്ളാവും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴെന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു 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 സദ്ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു എന്തൊരു ഗതികേടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എന്തൊരു ഗതികേടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ നിയമം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ സമരം നടത്തുന്നവർ മുഴുവൻ ഈ ആക്ട് വായിച്ചു നോക്കാതെയാണ് സമരം നടത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ ആക്ട് വായിച്ചു നോക്കിയതാണ് ഈ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ എത്ര സമാധാനപരമായ സമരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെരുവീതികളിൽ നടന്നത് ഒരക്രമവും നടത്തിയില്ല അക്രമം നടത്തുവാൻ ഉള്ള കാരണം പോലീസിൻ്റെ സമീപനമാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സമരം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സഹന സമരങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നത് ഒരു സമരം പോലും അക്രമാസക്തമല്ല പകരം ഗവൺമെൻറ് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് സമരക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഈ സമരം അടിച്ചമർത്തി വിജയിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ചിന്തിക്കുന്നത് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ചിന്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ മന്ത്രിമാരിറങ്ങി ഇന്ന് പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടവർ കണ്ടവർ പറഞ്ഞു അവരോട് ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഈ പൗരത്വ ആക്ട് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു എല്ലാവരും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണിപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്താണ് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് അക്രമികളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അക്രമികളെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ സ ഇതിട്ട് ഇതിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വേഷം ധരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തെരുവീതിയിലൂടെ നടന്നാൽ ഈ ചന്ദനക്കുറി മാറ്റി പൊട്ടും മാറ്റി ഞാൻ നടന്നാൽ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ജാതീയമായി സംസാരിക്കുകയല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു 
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദിവസം മുതൽ പർദ്ദയിട്ട് നടന്നാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ് കാരണം പർദ്ദയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് നടക്കാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചന്ദനക്കുരി ഇട്ടവരെ ഹിന്ദുക്കളെന്നും തലയിൽ തട്ടമിട്ടവരെ മുസ്ലിം എന്നും കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നവരെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി നൂറായി വിഭാഗിക്കേണ്ടി വരും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പക്ഷേ എത്ര കഷ്ണങ്ങളായി നിങ്ങൾ വിഭാഗിച്ചെറിഞ്ഞാലും എത്ര കഷ്ണങ്ങളായി നിങ്ങൾ മുറിച്ചെറിഞ്ഞാലും ഈ രാജ്യം ഒന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയും മനസ്സിലാക്കും അതിനുള്ള ശക്തിയുള്ള ജനതയാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ അതിശക്തമായി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ ഇത്രയും ശക്തമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങിയതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഹാർദവുമായി ഹാർദവുമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തെരുവിലേക്ക് നമ്മൾ സമരമിറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊറ്റക്കെട്ടായി ജാതി മതഭേദമന്യേ നമുക്ക് നിൽക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ജയ ഹിന്ദ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുവാനും ഏവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ